Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo, esse um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui, é, porque assim, esse mês eu tirei 15 dias de férias, fui pra Charlotte, na Carolina do Norte, de férias, lá nos Estados Unidos, e aí eu tive a chance de atirar, cara, então, assim, se você já foi pros Estados Unidos, você mora aí, enfim, é, é muito comum lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é, né, a gente não pode comprar arma aqui no Brasil, é difícil encontrar um stand de tiro como esse. Eu fui com um amigo, a gente pagou 40 dólares, equivalente a 120 reais, e a gente teve aí, meu, uma hora no stand de tiro. E o mais legal é que a gente podia escolher qualquer um desses rifles e calibres 12, né, shotguns, pra atirar. Tava tudo já incluso no preço dos 40 dólares. Você só tinha que comprar, obviamente, a munição. E também tinha que ter proteção, é, um óculos, né, pros olhos e também pro ouvido. E se você não tivesse, tinha que alugar. Então a gente começou atirando com uma pistola, uma 9mm, é, essa arma era do meu amigo, a gente só comprou munição, e essa arma parece muito com a MK1 9mm do Buck e da Frost. É uma boa comparação, porque assim, no videogame parece que a arma é fraquinha, né cara? Só que quando você atira de verdade, você vê que é forte essa arma e tem um recoil, cara, a arma é pesada quando você atira. E eu posso dizer que não é fácil atirar com essa arma não, cara, no Rainbow Six Siege é muito mais fácil, eu não tenho dúvida nenhuma. Depois eu tive minha primeira experiência atirando com um fuzil. E, cara, eu não podia ter começado de uma maneira melhor. Logo com uma Scar-H. Essa arma é muito popular no Battlefield 4, também no, no Rainbow Six Siege, né? É a arma primária do, do Barba Negra. E essa arma ela foi usada também pelo exército americano nas campanhas é, de combate no Afeganistão e no Iraque. Cara, a arma é assustadora quando você pega ela. Olha o tamanho da munição, da bala que vai nessa arma. Eu não vou me aprofundar aqui em, em calibre, cano e assim, acessórios para arma, tá? Eu quero é, falar mais da experiência que eu tive atirando, porque essa arma aqui, cara, é, é cavala. É é, okay. No stand eu não, eu não tava autorizado a atirar no modo é, full, né? Tipo de rajada, atirar vários tiros, era um por vez só. Ainda assim o recoil, né? o, o recuo, era grande. E, então se você não colocar o teu corpo numa posição correta, você pode ter problema, a arma pode até te machucar. E aí quando você atira, você sente a, a, a dispersão do ar, cara, em volta de você, assim, é, é muito forte o tiro. Sem contar que a arma pesa 4 quilos, e aí você adiciona a isso a adrenalina de estar tá atirando. Cara, não é fácil atirar com essa arma, não. Aí você vai me perguntar se no videogame tem alguma coisa parecida com a vida real, né, se tá próximo. Eu não diria que não, cara. É, por mais que tenha recoil no videogame, né, a escaragá, é, é muito mais fácil atirar, por exemplo, no Rainbow Six Siege do que com essa arma de verdade. Porque o recoil é grande, cara. É muito, muito difícil de segurar a arma. Não tem como você colocar pra baixo. E outra coisa, né? No videogame o som incomoda. Na vida real, amigo, parece que o teu ouvido vai explodir. Propósito, eu também atirei com essa outra arma aqui, ó, que é chamada de Cobalt Kinetics. Eu confesso que eu nunca tinha visto ela nessa arma, nem em videogame. Mas enfim, eu vou comparar ela com aquela arma 417 da Twitch. Então essa arma é, já vinha com um red dot e o um compensador. Cara, é espetacular para tirar com essa arma aqui. O som é muito alto, cara. Te deixa surdo também. Tem um recuo forte sim, mas não é tão, tão forte quanto a Scaragá, por exemplo. Com essa arma aqui eu tive a minha melhor precisão no stand. Também estava no modo single fire, né, um tiro por vez, mas eu ousaria dizer que essa arma aqui ela é mais fácil de controlar do que a, a 417 da Twitch, porque no videogame essa 417 é muito complicada de atirar. De qualquer maneira, só vou resumir aqui porque eu fiz esse vídeo, porque eu queria dizer o seguinte, se você tiver a chance de atirar, vá, cara, tente, porque é espetacular, é uma sensação incrível, especialmente se você gosta de videogames e FPS, cara, é muito legal. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço, e eu fui, hein?